Hey, welcome to Combat Ready HQ. We are on episode 5 of the Jaeger Soldat series. Let's get into it. I don't know if Jaeger is really good. This is so... How tidy is it? When you understand that you are ready with your troops, it's when it breaks. It's known as the toughest training you can do. Hey, you can't get Homesickness, Hemelangton. Okay, very normal homesickness. Oh, the first felt pick and the 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 card was cool, but the the also was one of the worst weeks in my life. Yeah, that was actually. Yeah, it's Sunday tomorrow. The forlegning place to pack up. Yeah, and I'm here to thank you. See you so yet much. I have to say. Um, Looks like they've done a week in the field for their first exercise. That's very big. In the British Army, they only do a night to get you adjusted, and then two, and then you build yourself up. To go straight out for that long is very impressive. I'll give it to the Swedes for sure. That's exactly it. Yeah. You don't want to leave any trace. Kärlek till, vad fan heter det, stridssök. 90 någonting, för allt heter 90 här omkring. Jo, man skulle tydligen ha någonting i väskan också när jag stängde väskan, vilket är... Jo, det är ingen stor grej, men det är så jävla omständigt hela tiden. Ja, det är skönt att få i sig lite mat. Behövdes. Ja. Mm. Nice, back on the Rangers. Det är så bra. Det rullar på. Vi nöter igenom våra skjutövningar. Vi har en lång lista på hur många övningar. 60 övningar. Ja, 60 övningar sånt där. De ska skjutas. Mm. När man har en sån här träffbild som är så här så tyder det på att man har en spänning i kroppen. Som gör att man vrider ner. Ja, jag har ofta den här träffbilden. Mm. Skjut igen så kommer jag kolla extra mycket på din skjutställning. That's very true. You want to hold the weapon um, firm enough. Okay, so the position hold must be firm enough to support the weapon, but the weapon must point naturally at the target. Sight alignment, sight picture must be correct, and the shot must be released, followed through. So basically, yes, you want to hold it firmly, and you want a position that's strong enough, but you don't want to tense. You don't want to hold it too tight because then you'll just make the weapon move. The weapon just wants to point naturally at the target, and you just want to hold it firm enough and strong enough to support the weapon. So then it shoots in a straight line and hits where you want to be. So you don't want to be tense. You don't want to hold it too tight. Så bra så länge. Vi äter god mat, vi har skjutit hela dagen. Det har varit fint väder, man har kunnat slappna av lite. Så nu, nu måste det bli någonting riktigt jobbigt snart. Man är lite nöjd nu. Nej, då var det packning på sen på eftermiddagen. Och då tänkte vi, vi gick åt, åt rätt håll, vi gick ju hemåt. Och så tänkte vi, många shit, nu är vi tillbaka till borgen. Och nu är det, nu är det egentligen över. Ja, oh, that feeling when that first, exercise, first exercise is over. Go back for shower. Ut i skogen igen. Så kommer vi till den så kallade vedergårdsplan. Som då innehåller en, en stor, stor sandplan. Och då vill vi tänka, nej, va? Och det är liksom en stor suck. Här ska vi gräva vår elställning. Vi <laughs> tänker att va, klock, klockan är bara sex, men det, det kan nog bli, det kan gå snart. Det är ju rätt nära hem egentligen. Men vi kanske ska bara vara här en stund. Och klockan tickar, man kan få en tanke att shit, vi kanske inte kommer hem. För vissa håller hoppet upp och vi kommer hem i natt. Och alla runt och viskar till varandra, vi kommer hem eller? Och vissa var ju... 
Det vi gräver och gräver när vi står hundar är ju nitisk. Värn är väldigt kort och grunt. Vi ska få plats två stycken att ligga på vårt grundlag. Vad var din första åtgärd när du kom ner där? Jag tar skydd. Jag glömde vapnet. Åh, oh, förbörjus weapon igen. Never one. Ja, Always happens in training. Absolut. Vapnet. Har du inte vapnet kan det inte verka. Nej, förstås. Man ska ta inte skydd. Så fort det bara går. Men man måste ha med sig vapen. Det är därför det ska vara nära en. Jag förstår. Jag förstår för skönt. Yeah, so when it comes to shell scrapes or trenches, as they're calling them, so it's got to be as big as obviously the tallest person. So sometimes if you had a short person, I used to double up with a short person. They used to hate it because the trench, the shell scrape would have to be as long as me. And I'm just just under six foot three. Um, so if you're like five foot nine, five, ten, then you've got to dig a shell scrape six, three and a little bit longer to obviously cover me. And then it's got to be a good depth, you know, knee or below um, to make sure you give you enough cover and then build up around it. They were quite lucky, actually. I have to give it to them. They were digging in sand. Come to the UK and it's most probably some places out there. Clay, chalk. You've got no torches. You're digging through eyesight or night vision. Um, it is really hard to get a shell scrape. You're digging pretty much all night. Um, to get this and then you've got your sentry positions need to be dug as well so you've got to dig them in as well uh, and then other people are off so sometimes you're just digging it on your own um, very 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 hard and obviously yes as we mentioned before weapon needs to be within an arm's distance 1.25 meters on here so you can react at all times because it's very hard to dig with your weapon on you so have it right next to you so if anything happens you can grab it don't have it too far away like when you come off exercise or ops and you've been on for a very long time, you constantly feel like you're missing something because you're so used to having your weapon with you, you feel like you still need it when you get back to the block. Vi kan få ett tolv till att bli kombinerat nu får ni som sova. Och då tänkte jag, shit, i en sandgrop som är skitblött, där, där hänger ju inte ihop, där kan jag inte sova. Ett enmanställt är som en stor sovsäck och sen sover en sovsäck alltihop. Och han håller fukten ute att det kan regna på honom fast du tar innanför då. Och det natten var väl så där. Grävt så fan. Sen åt vi och så gick vi och la oss. So tired. Been there. Så börjar vi på slutet tre. Sitter i en sanggrop och postar för en fiende som inte finns. Och då känner du så här, oj, helvete, jag är mycket. Yes, I love that. You're literally sitting there knowing that there is no enemy out there, looking out, pitch black, no sleep, obviously practicing for real life, but you know no one's out there. You're like, what am I doing with my life? Om 40 minuter så står ni uppställda på två kolonner. Värnen är engrävda. Verkställd. Det var lite jobbigt att det var ganska mycket sand och sånt som kom in. När man väl kom in, då var det faktiskt riktigt kallt. Det är faktiskt så jävligt gott att jag skulle... 55 ska vara klart. Jag ska uppställa det om 10 minuter. Kom igen nu. En sovsäckspåse bort. Jag tror inte. Done that before. Dig a shell scrape in that morning. Fill it in. Used to do that. Krug minders. Every night dig a shell scrape. Next morning fill it in. Move somewhere else and do it again. Det kan bara bli bättre. It's all downhill from here. Och inte för mig i alla fall. Inte för Anton. <laughs> är det någon som saknar sovsäktsfodral? Ja, precis. Ja. De har hittats under natten. De har legat helt fritt bredvid värnet. När man är trött, när det är mörkt, så glömmer man extremt lätt av vart man har lagt saker. Det var bara att av kritiken och göra det bästa av liksom. Det är nog förmodligen ändå ingenting då vi kommer göra. Det är bara att... <laughs> att gå hem från den här sanggruppen här kan ju varit den bästa känslan jag har upplevt hittills. Det är jätteskönt att stå i ett hoppsnäcke. Jag är inte ledsen att jag tycker jag är sandig. Runt tre timmar sömn kanske. Det funkar. Nu är det bara att ta sig hemåt. Och det ska bli fruktansvärt skönt att få komma hem och vila. Och inte behöva gräva sin säng.
Lägg inte ifrån er vapnen som om det är en eh, väska som ligger bredvid er. Vi gick ju mot borgen och så märkte jag att vi tog en annan väg. Ja, man leder oss hela tiden mot en ingång och sen bort från den. Och sen stannar vi. Nu är det 08.00 här i Karlsborg. Tack för morgonfus. Då är det upp till <laughs> krönet på vallen. Can't miss morning physical training. Ja. Är det bara blivit så ledsen? Åh, oh, that looks tough. Fråga för själv. Especially after being an exercise. Oh, what's he doing with that weapon on the ground? Oh, I wouldn't be doing that. Get your weapon up. That's it, go on, push. Go on, mate. Go on. Go up. Go on. You can do it. First toilet when you get back in, you start going on exercise after a while when you're not constipated. Sometimes you get a bit constipated from the rations though. Har ni sovit gott? Ja, jag har det glatt. Ni var lite svårvägta i morse vid fyra. Ja, så vi ska förlusta oss idag med vård. Ju snabbare och effektivare och bättre ni är desto snabbare kommer ni i säng ikväll. Så det är ni som lägger nivån. Ungefär alltid veckan har det varit jävla massa negativt. Så nu är det bättre att köra positivt och så kör vi sista hela dagen. Och så kommer vi sänkt ikväll till en rimlig tid. Ja, när vi pushar på och kör positivt först. Ja, positivt nu, han har på dåsen. Hur står vi? Det står bara det bra. Nej, jag måste inte ta det. När vi har genomfört övningsverksamhet eller skarp verksamhet och tillfälle ges, då rådar vi vår utrustning och våra vapen tillbaka till det ursprungsskicket vi hade innan vi brukade den. Så sätt så har vi en lång livslängd på vår material. Ja, det ser jävla nice. Yeah, so it's really nice getting back in after exercise. But what you got to remember, it's my kit. No, sorry, my weapon, my kit, myself. So get in, do your weapon immaculately, get it in. Then you're going to work on your kit and then you're going to go and have a shower and sort your own admin out. And that's how we do it. It's looking like that's pretty much how they're doing it by the looks of it. But it's always nice getting in, getting somewhere warm, getting somewhere dry, especially if it's been a wet exercise. Vi vårdar våra tält, vi vårdar allt vi har använt, våra kaminer. Det tog lite tid, de var väldigt, väldigt hårda på visstationen också, vilket var lite jobbigt. Men mycket, mycket skönare vård än att ha backträning eller sova i sängen uppe. Tack för här. Hur många gånger har vi tjatat på er om när man vapen? Oh, vad, vad är det värsta som kan hända om ni blir av med vapen? Vad är det värsta? Det värsta som kan hända det är att någon annan, någon helt otydlig, blir skadad eller dödas för att ni har slarvat med era vapen. Som igår på skjutbanan. Det finns ju dessutom ammunition gripbar. Och nästa gång så ligger vapnet där med ett isfyllt magasin, eller ett fyllt magasin. Då är det ju redo att användas. Det kommer i fel händer. Vad ska vi, alltså vi, göra för att det här inte ska hända igen? Keep each other accountable. Det var som när min pappa skällde ut mig efter att jag hade fest hemma för några år sedan. Du fick ju skuldkänsla, fick du. Du kände ju att uh, det, det är ju ditt ansvar att hålla koll på det. Nu måste vi skärpa oss. Nu måste vi hålla koll på våra vapen. Vi, vi kan inte fortsätta tappa dem så mycket som vi gör. Det är bra. 
I agree. Swedes uh, in Sweden, military instructors seem very um, fair. Oh, they're tough but fair. När det är mörkt så ska vi veta vart alla är. Ungefär så. I stridens hetta om vi inte kan våra grupperingsformer eller vet vad vi har varandra. Ja men då kanske vi skjuter på varandra. Det är ju högst olämpligt, eller hur? Ja, det är därför vi sätter grunden redan här. Och det är därför vi är på er exactly. att vi ska komma i rätt tid. Vi ska ha rätt utrustning. Vi ska stå korrekt. Det är jätteviktigt. För det byggs på under den här utbildningen. If you can't do it in training. Okay, you can't do the things right in training. How you're going to do it under stressful situations with rounds, bombs, artillery, mortars, whatever it is going off around you. If you can do it in camp and on exercise, perfectly and good, you can do it on operations. Now it's time for weapons to be cleaned rigidly. It takes a while, especially when it's your first ever time of exercise. So, the stations of this are hard, and it takes some time to visit everything. Ta upp en person, tittar. Det är så mycket skit här fortfarande, sant? Kutslag som sitter här. Och så gör han så 48 gånger. Och om det är en person som har fel, ja, då får ju den omvisningen. 40 minuter på varje del. Nu ska vi alltså första gången på 5 och 6 dagar äta mag i Ah, oh, the amazing feeling. Magnolor, <laughs> Det känns så skönt att vara inne och äta kvällsfika. Ja, ja det är magiskt. Ja, det är det. <laughs> jag är så glad. Nu vill jag ordna. De som måste vara inte alla gratulationer på Facebook. Så om, om, om du och jag köper en kantin tillsammans, då ska ni äta så här. Ja, klart. Vem ser det? Men vi får nog <laughs> kanske disciplin i lite här. Sådär. Carnage, look at that room. Det säger jag då. Det såg ut så här hos mig för tio minuter sedan. Kom hit. Some of the hairstyles. Don't you have to cut it off? Nu ska jag hem imorgon. Och sova, träffa mina kompisar. Permission, det är när vi åker hem på ledighet. Då är vi oftast inne i tio dagar och leder fyra. Och det bästa med permissionen är oftast att man får sjunga nationalsången i slutet. Man får gå och suda av att bara sjunga i de här hallarna. Så vet man att man har ledigheten framför sig. Nice. Looks like they're getting a weekend off. Nice. Det var då någonstans man började uppskatta livet och bara shit vad man har det bra liksom jämfört med när man är i fält. Det känns väldigt skönt men samtidigt var det så här okej okay, det här ska jag göra i nio månader så det var blandade känslor. Vi tyckte ju den första fältfickan var det jobbigaste vi någonsin gjort. Och vi tänker att det kan ju inte bli värre härifrån. Men det blev värre. Det blev mycket värre. Ja, det är nervöst alltså. Ja, det är CBRN. Ska jag göra det här? Ska jag inte göra det? 
Wicked. Uh, yeah, so first exercise, five or six days as well. I have to give it to him for a first exercise. Very impressive. The UK only do like a night or two to build you up. Um, so well done for doing that. They use tents and I found out in the last episode, people commented that's only for the first exercise and then you sort of go into shell scrapes after that. As you can see, when they get in, sort your kit out, your weapon, and then you finally get to sort yourself out. So that's the way it works. My weapon, my kit, myself. Um, so get all that done. And the longer you, you know, you've been in serving, the more exercises you do, you get a lot quicker and quicker. At it. You spend hours at first learning to clean your weapon, and then after a while, you can do it in 20, 30 minutes, maybe a little bit longer. Uh, and then that feeling of getting a pizza we always used to get a domino's the block used to be filled with domino's pizza at the end of an exercise uh, especially when i was based in colchester or windsor uh, just loads of domino's pizza boxes everywhere especially when you've been on exercise for two three four weeks um it is the best feeling in the world but what you've also got to remember is it's not over until it's over they marched off thought it was over then had to dig shell scrapes in the sand got up filled them in marched in then they had the rangers and then they marched off uh, and then they had to um, then do PT up and down the hill because it was PT time. So it's not over until it's actually over. I hope you're enjoying the videos. Let us know what your thoughts are. Comment below, like, subscribe, check out the original video in the description as always. And I'll see you soon.